everyone, this is your boss mom VA and I create videos about work from home tips, freelancing lifestyle and home based business tips. So if you're interested with these kinds of topic, just keep on watching. Okay, so for our topic for this video is the basic Google Drive tutorial. Ano nga ba yung Google Drive at bakit ito yung most commonly used na tool or app ng mga freelancers or ng mga virtual assistants? So if interesado ka ng malaman, then let's begin. Okay, let's define first what is Google Drive. Google Drive is a cloud-based storage solution that allows you to save files online and access them anywhere from any smartphone, tablet, or computer. You can use Drive on your computer or mobile device to securely upload files and edit them online. Drive also makes it easy for others to edit and collaborate on files. So, tung Google Drive is an online tool. Isa siyang cloud-based storage. Pwede kang dyan mag-save ng multiple files and pwede mo rin siyang i-share sa particular person or group. So, it's securely sharing your files online. And hindi siya, eh, depende sa sa'yo, ma-access mo siya privately or you can share the link to someone else para mag-collaborate kayo. So, perfect tong tool na to na ginagamit ng mga virtual assistant sa kanilang mga clients or sa kanilang mga boss if they want to access their files isi-share lang yun ni client sa'yo and also, kunyari ito ginagawa ko ngayon itong boss mom VA na tutorial natin ngayon ang gamit ko ay Google Drive so, unlike kasi before na ina-attach pa yung mga files sa email para mag-send ka ng mga files or documents sa clients mo or sa boss mo ngayon kasi, ginagawa na yan online so, wala nang rare case na lang yung gagamit ng email tas mag attach ka ng files. Ngayon, nasa Google Drive na lahat. For as long as, of course, meron kang Google account. And it's free lang naman to. Meron din silang pay, paid version. Pero yung Google Drive, meron silang 15 GB na memory na free. So, hanggang 15 GB na pwede kang maglagay doon ng files. And then, uh, pag sumobra na doon is you can buy storage naman din. So, ipapakita ko sa inyo sa next slide or sa screen ko yung uh, actual na makikita nyo sa Google Drive. Okay, so to access the Google Drive, punta ka lang sa Google, and then sa Google browser mo, and then itong nasa upper right side, ito yung mga dots-dots dyan na parang square, Google Apps yan. Lahat ng Google Apps is makikita mo dyan. And itong particular na drive, yan yung i-click mo to access your own Google Drive. So, ganito yung itsura niya. Meron dito sa gilid na My Drive Shared With Me Recent Starred Trash. So, sabi ko nga is meron siyang 15 GB na memory na free. So, kung nag-exceed ka na sa memory na yan, you can buy storage. Uh, hindi ko pa natatry yan kasi maliliit lang naman yung mga files ko. I'm not sure kung magkano yung uh, additional storage. Pero, kung nagsisimula ka pa namang maging isang virtual assistant, ah, uh, Yung 15 GB, malaki na yun eh. So, sa shared with me, ito yung mga files na ito yung mga files na shinare sa'yo ng client mo, kung may client ka na, or ng boss mo, or ng organization, or third party person. Uh, basta i-share nila yung link sa'yo. So, bibigyan ka niya ng access doon sa file niya. Kunyari, may Google Drive siya, ba Meron siyang file doon. Gusto niyang i-share sa'yo. So, hindi niya na-i-attach yun sa email. Hindi sa sabihin niya, please attach email. Ganun. Uh, dati, ganun. Kasi wala pa tong Google Drive. Ngayon, online na lang lahat. So, through online, meron ng uh, sharing of files. So, ikaw lang makaka-access nung file na yon kasi binigyan ka niya ng link. So, walang ibang makaka-access nun. So, sa end niya, makikita niya yung file. And then, sa end mo, pwede mo ring makita yung file. So, meron ding option na uh, for this one. Kunyari, click natin to Kunyari, itong file na to is shinare sa akin. Uh, meron ding option na uh, pang viewing ka lang or pwede kang mag-edit or editing. So, yung nag... Uh, kunyari, yung client mo is shinare niya sa'yo isang document. So, pwede ka niyang... Pwede niyang i-edit yun sa end niya na makikita mo yung file for viewing only. Meron din namang editing. So, yung editing, sabihin niya, uh, binibigyan ka niya ng access na mag-edit ka dun sa file na sinad niya. So, ganun lang siya. 
And then, meron din tong star. Yung star naman, kung meron kang important na document or na file, and gusto mo, makita mo siya agad dito sa star. Yung star kasi is, ito, di ba? Kunyan, ito yung title. I-click mo lang yung itong star. So, usually, ginagawa ko yan para ma-organize yung files ko na yung mga usual na ginagamit ko lang. So, para hindi siya mahalo. So, dito, ito, kagaya niyan, yan yung mga notes ko uh, for a particular client. So, this one, so, mga ilan yan. So, meron akong personal notes na sarili ko. So, iba-iba yan. So, nasa sa'yo yan kung paano mo i-organize yung iyong Google file. So, yun lang naman ang usually uh, basic na dapat nyo malaman dyan. And, paano mag-share ng file? So, is isusunod natin yan sa ating slide. Okay, so, bago natin i-share sa inyo yung paano mag-share ng file sa sa third party or sa client mo or sa friend mo, is ang gagawin, uh, pag-aralan muna natin or tignan muna natin itong laman nitong plus or new. So, dito, ito yung tatlong basic lang naman na mal uh, dapat yung malaman. So, yung Google Docs is like the Microsoft Office Word. Yung Google Sheets is like the uh, Microsoft Excel. And the Google Slide is like the PowerPoint. So, ang kaibahan lang niya is nasa online version siya. And yan yung uh, nirename siya ni Google as like that. So, kung gagawa ka ng mga text, document, or anything, ang perfect is the Google Docs. So, i-click mo lang yan. And then, ayan. So, dito yung title, any title na gusto mo. And, yan. Mag-type ka na dito. So, yung typical na ginagawa natin na document. So, typing, oh, mag-insert ka ng image dito din. So, marami siyang tools. Kagaya lang din siya ng Microsoft Office Word. And then, the next naman is kung gagawa ka naman ng Excel. So, i-click mo lang yung uh, Google Sheets and title again dito. And, pwede kang mag-insert ng mga format, data, tools, insert ka ng something. So, gamit to sa mga gumagawa ng charts, ng graphs, and of course, yung numbers sa mga accounting. And, um, uh, basically, pares lang din siya ng Excel. Ang kaiba lang is nasa online. So, yung isa naman is yung Google Slides. So, yun nga, para siyang PowerPoint presentation. So, mer kung meron kang gagawin presentation, business presentation sa school, and of course, ikaw, if ikaw yung virtual assistant, papagawan ka ng client ng, uh, gumawa ka ng presentation for our clients. So, ganun din, dito may mga, hindi na natin isa-isahin to. Uh, yan, so, depende. Kasi hindi naman ako usually gumagawa ng mga presentation. Yun na mismo yung client ko, and then pinapa-edit na lang niya sa akin. So, yan. Then, maraming themes na pwede kang pagpilian dito sa right side. Pwede ka rin maglagay ng transition and also music. So, yun. So, yung tatlong yan, yan yung usually yung ginagamit ng mga virtual assistant. And then, meron pa dito, Google Forms, which is hindi ko pa nagamit. And, medyo wala pa akong idea sa lahat na yan. Pero, pag mga general virtual assistant task is ito lang naman yung ginagamit. Itong tatlong yan, Google Docs, Google Sheets, and Google Slides. Ngayon, kunyari, ito yung document, uh, ito yung document, and gusto mo siyang i-share sa yung client, i-click mo lang to, itong nasa taas. Kasi, uh, automatically naman, yung ginagawa mong file is naka-private sa'yo. Then, kung gusto mo siyang i-share, i-click mo lang yung share, and then you can add here, kung meron kang, kung alam mo yung kanyang uh, email account, ilagay mo dyan, and then i-click mo. And then, Ayan, yung sinasabi ko, pwede mo siyang i-edit as editor. So, magbibigay yun sa kanya ng access to edit. Uh, kung pwede mo siyang lagyan ng comment and kung viewer lang siya. So, hindi niya may edit mag-view lang niya. So, ayan. Or pwede rin, i-copy mo na lang tong link at ibigay mo sa kanya through chat. Sabihin mo na, please access this link. Uh, to share your file. So, yung link na yan, pag binuksan niya, automatically masishare sa kanya yung file. That's it for today's video. If you like this video, please give it a thumbs up. Please subscribe to this channel and hit the notification bell para lagi kang notified pag meron tayong bagong video. And also, we do have a Facebook page. It's Boss Mom VA. Pa-follow na rin ako and pa-like sa page na yan. So, see you again next time. Bye now!